ஹீரோயின் கூலான ஹீரோ இவரு இவரோட படங்கள்ல ஃபன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காது முக்கியமா இந்த படத்துல பூதமோட சேர்ந்து நடிச்சிருக்காரு அதனால நம்ம எல்லாருக்கும் டபுள் ஃபன் காத்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ ஆலம்பனா படத்தின் கதாநாயகன் வைபவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் இருக்கும் மணி சார் படங்கள் மாதிரி அடி டிசில் மாதிரி வந்துட்டு சில்லா பீச் சைடு போய் உட்காந்துட்டா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும் பூதத்தை இங்கே தான் இருக்கார் பூதம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கேஜிஆர் சார்க்கு இவ்வளோ பெரிய படம் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நிறைய காமெடி விஷயங்கள் நடந்தது ஃபஸ்ட் கேஜிஆர் சார் வந்து மெசேஜ் வச்சார் ஐம் ஸோ அண்ட் ஸோ கால் மீ அப்படின்ட்டு கால் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர் ப்ரோ யார் ஹீரோன்னு யோ அப்போ எதுக்கு உனக்கு ஃபோன் அடிச்சேன் அப்படின்னாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் விஜய் கதை சொன்னார் அப்புறம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே முனிஷ்காந்த் அண்ணே வெங்கட் அண்ணே லியோனி சார் ரோபு அண்ணே எல்லாரும் வந்து இருக்கும்போது ஒரு இப்படி ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட்டில் வந்து நடிக்கல எப்போ பார்த்தா இந்த பிரேம்ஜி இந்த ஜெய் இவங்களுடைய நடிச்சு நடிச்சு எல்லா சீனியர்ஸோடு நடிக்கும்போது ரொம்ப எனக்கே ஒரு மாதிரி பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு அண்டு அப்புறம் அப்புறம் மெதுவாக வந்து ஹிப்ஹாப் ஆதி மியூசிக் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் கேஜிஆர் இதுக்குங்க அவ்வளோ பெருசாக இருந்தேன் இல்லை 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 நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் ஃபோன் அடித்தார் அவர் மேனேஜர் பேசினேன் ஹிப்ஹாப் வந்து கரெக்டாக ரீச் பண்ண முடியல உன் ஃப்ரெண்டு தானே பேசு அப்படின்ட்டு பேசினேன் ஃபோன் அடித்தேன் தம்பி இந்த மாதிரி கேஜிஆர் நான் ட்ரை உங்க கூட பேசணும் ட்ரை பண்ணிருக்காரு நான் என்ன ஊரில் இல்லை இன்னும் வாட்ஸ்அப் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டு வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணார் இப்போ அதுக்கப்புறம் சொன்னார் இந்த மாதிரி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது என்ன மாதிரி கதை அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த பழைய இதெல்லாம் இருக்கும் அலிபாபா அலாடின் அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த இது தானே பட்டணத்தில் பூதம் அந்த டைப்பாக அப்படின்னாரு ஆமாம் தம்பி என்ன ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பூதம் நீங்கள் கரெக்டாக இருப்பீங்க அந்த படத்துக்கு அப்படின்னா தம்பி தான் இல்லைப்பா பூதம் முனீஸ்கரன் தான் பண்ணுறேன் அப்படியா சரி ஓகே நான் நீங்கள் தான் பூதம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பியும் கலாச்சிட்டாரு ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் படம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு விஜய் ரொம்ப ஹாப்பி பி ட்ரெயின் மாஸ்டர் ஸ்டண்டில் நடிக்கிறதுக்கும் எல்லாருக்கும் ட்ரீம் இருக்கும் ஸோ அது அதுவும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணார் ராஜேஷ் சார் மிகப்பெரிய செலவில் என்னை வச்சு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் எடுத்ததுக்கு ஸோ உங்கள் ஹெல்ப் எல்லா எல்லா தேவை எனக்கு ரொம்ப தேவை தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்ணே கண்டதெல்லாம் காட்சியா உன் கண்ணே உண்மை சொல்லும் சாட்சியா இளம் பெண் தேகமே வெறும் சந்தேகமா கோபம் வானவில்லின் வர்ண ஜாலமா ஓ கண்ணே கண்டதெல்லாம் காட்சியா உன் கண்ணே உண்மை சொல்லும் சாட்சி அந்த காட்சிக்காகவே ஒரு இருபதோட பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தை நீங்க கைதட்டுறது அந்த பாட்டுக்கா இல்ல கேர் விஜய் அதுல ஒரு அழகான ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க இப்பதான் உண்மை வருது பாருங்க முனிஷ்காந்த் எப்படி சிரிக்கிறாருன்னா ஆமா அவங்க இருக்காங்க எங்க வீட்டுக்கார மாதிரி இருக்காங்க நான் பாட்டுக்கு மெய் மறந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒரு அற்புதமான காஸ்டியூமில் கேர் விஜய் வருவாங்க அது ஸ்விம்மிங் பூலில் அப்படி நடந்து வர்ற அந்த காட்சியை பார்க்கறதுக்கே பல தடவை பட்டணத்தில் பூதம் படத்துக்கு போனோம் அதில் ஜாவர் சீதாராமன் ஜீம் பூம்பாங்கிற பூதமாக நடிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் செந்தில் ஒரு படத்தில் பூதமா டிங் டிங் டிகானா டங் டங் டஹானா அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் சொல்லுவார் இங்கிலீஷில் பூதம் சொல்கிற மந்திரத்துக்கு பேர் அப்ரகா டப்ரா அப்படிம்பாங்க தமிழில் சூ மந்திரகாளி அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி பூதங்களுக்குன்னே சில ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கு அது மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பா விஜய் இது பாரி விஜய் என்ன வாய்ப்புனா வெறும் தாத்தா அண்ணாக்க ஏதோ ஒரு பேரம் கூட கொஞ்சிறது இந்த மாதிரி வேலை மட்டும் இல்லை நல்ல டான்ஸர்களோட கொஞ்ச நேரம் டான்ஸ் வேற ஆடிருக்கேன் அந்த ரெண்டு மூமெண்ட்டுக்கு அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் என்கிட்ட படுத்துன பாடு
அப்படின்னாங்க அது வரமாட்டேன்றுச்சு எனக்கு சார் நாங்கள் இருக்கோம் சார் ஆடுங்க சார் அதில் ரெண்டு டான்ஸர்ஸும் வேற என்ன அப்பா இங்கே வாங்கப்பா பக்கத்தில் நில்லுங்கப்பா இங்கே பாருங்கப்பா நாங்கள் ஆடுறதை பாருங்கன்ட்டு ரெண்டு டான்ஸர்ஸோட டான்ஸ் ஆட வச்சார் என்னைய அதே மாதிரி ஒரு பீச் ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஷார்ட்ஸு ஒரு டிஷர்ட் போட்டு பீச்சில் அப்படியே கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஜாலியாக அப்படியே பாரில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு காட்சி அவங்கள ஸ்கூட்டரில் ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு கா காட்சி பீச்சில் எடுத்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஒரு தாத்தா கேரக்டரை ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு அது புது ஸ்கூட்டி ஓட்டிட்டு போனோம்னு சொல்லவும் டேரக்டர்கிட்ட பரவாயில்ல என்னையும் மதித்து ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு ஓட்டிட்டு போகிற ஒரு காட்சியாக இருந்து நான் ஒன்று அந்த பார்வதி ரொம்ப பயந்தாங்க ஆள் ஒரு டைப்பாக இருக்கார் இவர் ஓட்டிடுவாரா அல்லது ஏதாவது ஆயிரமோன்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே பின்னால் உட்காந்தாங்க சொன்னது மாதிரியே கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா கீழே விழுந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் உடனே ஐயோ எம்மா ஐயோ எம்மான்ட்டு போகிற பயந்து அவங்க கையிலலாம் லேசாக காயமாகி அப்போ தான் யோசித்தேன் லியோனி இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலைடா ஹீரோயினை வந்து பின்னாடி உட்கார வச்சு நீ ஓட்டிட்டு போகிறத டேரக்டர் கேட்டாருங்கிறதுக்காக உடனே நீ எஸ்ன்னு சொல்லிடுறதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கீழே விழுந்த அந்த சம்பவத்தை ரொம்ப ஒரு ஹீரோயின்னா பெருசாக பில்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஐயோ வாட் ஹேப்பண்ட் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு காயத்தை காமிச்சு பெரிய பில்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதை பெருசாக எடுத்துக்காமல் அடுத்த நிமிஷமே ஷூட்டிங்கை கண்டினியூ பண்ணி தொடர்ந்து நடித்தாங்க பார்வதி நாயர் ரொம்ப அருமையாக அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஆலம்பனா அப்படிங்கிற அந்த பேரை கேட்டோன்னா எல்லோரும் இது என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஒரு பூதம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பட்டணத்தில் பூதத்தில் ஜாவர் சீதாராமன் நடிச்சிருப்பார் அவர் வந்து ஜீ பூம் பா அப்படின்னா புதுசாக அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் கொண்டு வருவார் அதில் ஜெய்சங்கர் வந்து கதாநாயகனை நடிச்சிருப்பார் நாகேஷ் கூட அப்போ ரெண்டு பேரும் கேட்பாங்க ஒரு சூப்பர் ஃபிகரை லவ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணி கொடு பூதம் அப்படின்னா ஜாவர் சீதாராமன் ஜீ பூம் பா அப்படின்னா ஒரு அழகான பொண்ணு கூட ஜெய்சங்கர் டூயட் பாடிடுவார் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறத கே ஆர் விஜயா தூரத்துலேருந்து பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு போய் உடனே கோவப்பட்டு ஜெய்சங்கர்கிட்ட கோவப்பட்டோன்னே ஜெய்சங்கர் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு கண்ணதாசன் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் அந்த பாட்டு அதே மாதிரி சண்டை காட்சி பீட்டர் கெயின் மாஸ்டரோட டைரக்ஷனில் நான் ஒரு சண்டை காட்சி ஒரு துப்பாக்கி அப்படி தட்டி விட்டு அப்படின்ட்டு பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர் வந்து லியோனிக்கு ஸ்டண்ட்டு பயிற்சி கொடுத்து நடிக்கிற ஒரு காட்சி அதில் பாக்ஸர் தினா வந்து என்னை துப்பாக்கி முனையில் அப்படி நிப்பாட்டி மிரட்டிட்டு இருப்பார் அந்த சீனில் அந்த துப்பாக்கியாக நடிக்கிற அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர்கிட்ட அடி வாங்கிட்டார் காரணம் அவர் என்ன இப்படி துப்பாக்கி வச்சுருக்கப்ப என் முகத்தை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டார் அவர் எஸ் கேமரா ரன்னிங் ஆக்ஷன் ஒன்று சீரியஸாக அப்படி இருக்கணும் அவர் வந்து டே ஏண்டா அப்படி துப்பாக்கி எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னா அவர் அப்படி சிரிச்சிட்டார் மூணு தடவை சிரிச்சோன்னா பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர் சப்புன்னு அரைஞ்சிட்டார் பி சீரியஸ் நான் சென்ஸ் அப்படின்னார் அது அவருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் சொன்ன மாதிரி நான் காமெடியை விட்டுட்டு நானும் சீரியஸாக இருந்தேன் உடனே டேரக்டர் வந்து சார் அவர் ஸ்டண்டு நடிக்கிறதுக்கு தான் சீரியஸாக இருக்க சொன்னார் நீங்கள் ரெகுலராக காமெடியாகவே இருங்க சார் நீங்கள் ஏன் சார் இப்படி ஆகிட்டீங்கன்ட்டு பாரி விஜய் வந்து திரும்ப என்னை நார்மல் கொண்டு வந்தார் இவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் ஜானர் ஃபேண்டசி தான் அண்ட் காமெடி ரெண்டுமே இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு மூவி தான் அலம்பனா ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் மூவிக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஐ திங்க் ஐம் ரியலி லக்கி தேங்க்ஸ் டு பாரி கே விஜய் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் கேஜிஆர் வினோத் சார் கேமரா மேன் அண்ட் ஒரு அமேசிங் காஸ்ட் இந்த காஸ்ட்னால அந்த ஹோல் லொக்கேஷன் எவ்ரி டே ஆஃப் ஷூட் அவ்வளோ லைவ்லியாக இருந்தது ஃபன்னாக இருந்தது வைபவ் கபீர் முனீஷ்காந்த் சார் லியோனி சார் காளி வெங்கட் சார் எல்லாரும் ரோபோ சங்கர் சார் இட் வாஸ் சச் அன் அமேசிங் செட் ரொம்ப ஒரு அமேசிங் பாசிட்டிவான ஒரு செட் எல்லா டேஸும் ஒரு லைட் ஹார்ட்டான மூமெண்ட்ஸ் ஹாப்பியாக இருக்கும் டெய்லி ஷூட்க்கு போனதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு செட் அண்ட் ரொம்ப காமான செட் டைரக்டர் கோமே வராது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவரோட மூட எப்போவுமே இப்படி தான்
எப்பவுமே சாஃப்டா இருக்கு நம்ம தப்பு பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் ஹி சோ சாஃப்ட் அண்ட் கேமராமேன் சார் கூட அப்படிதான் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் So it is amazing. If you know, people could work on it, I think it is a great opportunity. And uh, this is the case for everyone. You all have all your family, all your family. All your age group, this movie is a great opportunity for everyone. In the movie, there is a lot of hard work, there is a lot of special CG effects, there is a lot of post-production. So it was a lot of effort. So then I'll please, I'll see you in the theater in the movie. Park, no? I'm sure all of you will love the movie. Uh, thank you so much. முத டைரக்டருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் இது அங்கே அதை நான் அவ்வளோ ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாலாவது படம் அதை பண்ணிட்டேன் அவருக்கு மிக பெரிய பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஹீரோ சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஹீரோயின் ஹீரோ மிகப்பெரிய நன்றி லியோனி சாரோட நான் ஃபேன் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து இந்த காலிஜி காலிஜி சொன்ன மாதிரி ஐயா என் கூட நடிச்ச நான் ஐயா கூட நான் நடிச்சதில் பெருமையாக நினைக்கிறேன் ரோபோண்ணே அப்புறம் தீனா அண்ணே ஆனந்தராஜ் சார் இப்படி நிறைய ஆக்டர் கூட நானும் நடிச்சிருக்கேன் இது வந்து இப்போ பூத படம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கான படமாக தான் நம்ம எப்பவுமே திங்க் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டும் இருக்குது ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை ஃபைட்டு பாட்டு எமோஷனல்ஸு எல்லாமே கலந்துருக்கு அதனால் இது நீங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஒளிப்பதிவாளருக்கு பெரிய நன்றி